ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா இன்டர்வியூஸ்ல கேட்கப்பட்ட டாப் டென் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த மாதிரி கோடிங் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரெகுலரா பார்க்கணுமா என்ட்ரி எலிவேட் தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபுல் கோர்ஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூகுள் பே ஸ்டோர்ல என்ட்ரி ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் ஹெச்டிஎம்எல் Option A hyperlink and markup language option B hypertext markup language option C home reference markup language option D hypertext moving language HTML oda abbreviation in the question la na ketirken idoda answer pathinga option B hypertext markup language so HTML vandu pathinga it's a standard markup language for creating web pages வெப் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஸ்டார்டிங்கா நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ எந்த கண்டென்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னாலும் ஓபன் டேக் அண்ட் க்ளோஸ் டேக் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இதுல பேராகிராஃப்க்கு பி டேக் யூஸ் பண்றோம் ஹெச் ஒன் டேக் வந்து ஹெட்டிங்க்கு யூஸ் பண்றோம் டைட்டில்க்கு டைட்டில் டேக் யூஸ் பண்றோம் இந்த டேக் எல்லாமே இந்த லெஸ் தென் சிம்பிள் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் இந்த டேக் சிம்பிள்ஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அதனால தான் இது மார்க்அப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் Question number 2 kupola, vanga. Question number 2. Which is the inline element in this following options? Option A, division tag. Option B, paragraph tag. Option C, form tag. And option D, span tag. If you have three options, you can mention block elements. So, one is one is span. Okay? If you have an answer, you can mention option D, span. So, HTML elements are, we have two types of split out. One is block elements and another one is span elements. This is the information and explanation. I will explain the question number 3. Let's go to the question number 3. Question number 3. Difference between block elements and inline elements. So, question number 2 is inline element. So, this is the block element. So, let's go to the block element. So, block elements அப்படின்னா இது எப்பவுமே ஒரு நியூ லைன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் டிவிஷன் டேக் நேம் இதெல்லாம் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸா கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் டேக் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ஒரு பர்டி ஒரே ஒரு டாட் பேராகிராஃப் டேகுக்குள்ள உள்ள வந்து ஒரே ஒரு டாட் வச்சா கூட அது ஒரு பர்டிகுலர் சிங்கிள் லைனா எடுத்துக்கும் ஸோ அடுத்த லைன் நீங்க அட்டாச் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேராகிராஃப் கூட நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இந்த பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ லைன் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வேர்ல வந்து என்டர் பிரஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்த நியூ லைன்ல நம்ம கொடுப்போம்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல வந்து ஜென்ரேட் ஆகிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் வாட் இஸ் இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூ லைன்ல ஸ்டார்ட் ஆகாது இப்ப ஒரு இமேஜ் நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜோட ஹைட் வித் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து அதை அலகேட் பண்ணிக்கும் ஸ்பேன் டேகும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டுக்கு மட்டும் நீங்க கலர் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஸ்பேன் டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இன்லைன் டேக்னு சொல்றோம் நம்ம லிங்க் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஏ டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஏ டேகும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது நியூ லைன்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் தென் ஸ்பேஸ் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும் இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் என்னவோ அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் அலக்கேட் ஆகும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க Question number 4. How do we start the table? Table start பண்டுதுக்கு என்ன tag வந்து starting tag இருக்கும். Option A, tag. Option B, table tag. Option C, TR tag. And option D, TH tag. இதோன் answer வந்து பத்திங்கு நான் table தான். So table tag வந்து table நும் start ஆகி, table நே close ஆகும். Table tagல வந்து பத்திங்கு நான் மூனி important ஆன tags இருக்கு. ஒன்னு வந்து table head tag. Second, table row. Third, table data. So, table header and we will mention TH tag. Mention pannuo, table row and TR tag. Mention pannuo, table data and TD tag. Use so, in the screen, 
நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டேபிள்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து நான் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஹெட்டிங் வந்து ஐடி நேம் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை மட்டும் நான் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து டிடியில் வந்து நான் சீமா அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஏஜ் அப்படிங்கிற கண்டென்ட்டுக்கு நேராக எயிட்டீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்ததில் ஒன் நாட் டூ ராஜு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரிலேட்டடானா டேபிள்ஸில் டேட்டாஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகும் ஸோ டேபிள் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க டேபிள் டேக் வந்து சடனாக ஒரு பேப்பர் கொடுத்து இந்த டேபிளுக்கான கோடிங் எழுதுங்க அந்த மாதிரி கூட நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ டேபிள் டேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதையும் பார்த்துக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டேக் வில் டிஸ்பிளே பிக்கஸ்ட் ஹெட்டிங் ஆப்ஷன் ஏ ஹெச் டூ டேக் ஆப்ஷன் பி ஹெச் த்ரீ டேக் ஆப்ஷன் சி ஹெச் ஒன் டேக் ஆப்ஷன் டி ஹெச் ஃபோர் டேக் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஹெச் ஒன் டேக்ல டைட்டில்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஆறு விதமான ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு ஹெச் ஒன்ல இருந்து ஹெச் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு இதுல நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் எது வந்து பிக்கஸ்ட் ஹெட்டிங் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் ஸோ எப்பவுமே ஹெச் ஒன் டேக் தான் ஃபாண்ட் சைஸ் பெருசா இருக்கும் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் இந்த ஆர்டர்ல ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இந்த ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் டேக் ஹெச் ஒன் டேக் தான் பிக்கஸ்ட் ஹெட்டிங் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஹவு டு வி இன்சர்ட் அண்ட் ஹைப்பர் லிங்க் டு வெப் பேஜஸ் ஆப்ஷன் ஏ A tag, option B, link tag, option C, href, option D, ring, link relevant. இதோட answer, A tag. Option A, A tag. இந்த A tag நம்ம anchor tag அப்படின் சொல்வோம். So, இதில் இருக்கு syntax பாருங்க, A, href, So, paste your URL அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு Facebook அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ்புக்கை நான் கிளிக் பண்ணும்போது அதோட லிங்க் வந்து எந்த லிங்க்குக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த அட்ரெஸ்ஸை வந்து இங்கே நம்ம வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் எல்லா வெப்சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஹச்டிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் அது என்ன வெப்சைட்டோ அந்த பேர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹச்டிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் இதை நீங்கள் கூகுள் அட்டாச் பண்ணணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் இந்த மாதிரி அந்த யூஆர்எல் இருக்கும் அந்த யூஆர்எல்லை நம்ம காப்பி காப்பி பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெச்எஃப் கூட நம்ம இதை பேஸ் பண்ணணும் அல்டர்னேட்டிவ் நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஏஎல்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த லிங்க் வந்து வேலை செய்யலை அப்படின்னா இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்காக தான் இங்க அல்டர்னேட் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எப்படி வந்து ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்றது வெப் பேஜஸ்க்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ டேக் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வாங்க கொஸ்டின் நம்பர் செவன்க்கு போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ் ஓட அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் கேடி ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் நம்ம சிஎஸ்எஸ் பேஜஸ் தான் நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகா காமிக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை மட்டும் வச்சு வெப் பேஜ் பண்ணணும்னா அந்த வெப் பேஜ் ரொம்ப நார்மலா இருக்கும் அது ஒரு ஸ்டைலிஷா இருக்காது ஃபார்மேட்டிங்கா இருக்காது இம்ப்ரெசிவா இருக்காது ஸோ அதனால நம்ம சிஎஸ்எஸ் கோடிங்க நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் குள்ள அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ சிஎஸ்எஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்கிரீன் பேப்பர் ஆர் இன் அதர் மீடியா ஸோ சிஎஸ்எஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்றதுனால நிறைய ஒர்க் வந்து நமக்கு வந்து சேவ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இட் கேன் கண்ட்ரோல் த லே அவுட் ஆஃப் மல்டிபிள் வெப் பேஜஸ் ஆல் அட் ஒன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்டி சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் எப்படி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து சாம்பிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சேவ் பண்றேன் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் பேஜ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னா ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் CSS ஓட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸோ சிஎஸ்எஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஹவு டு பி டிஸ்பிளைட் இம்ப்ரெசிவ் வே ஸோ இட் இட்ஸ்
So, if you have a login page, you design the form. So, on the page you design the page, in the field set, you design the page, you can align the page, so you can see it neat. So, field set, how do you use the page? In the tag, you can use field set legend. If you use the legend tag, you can use the field set tag. You can use the legend tag. So, in the legend tag, I will log in and I will give a name to the field set. If you have a user name or password, that is related to the text buttons. If you have a input type, I will submit. So, I will submit a button. If you have a value, I will log in. A button is a submit button. That is action. When I click the submit button, the form should be goes on somewhere on content. But value of the button, I will place the value of the button. For example, if I have a value of the button, I will place the sample of the button. The sample of the button is the letters of the button. So, the value of the value is the login. The legend is the login. So, next is the output of the screen. So, next is the output of the screen. So, next is the output. In the login, you can create the field set. You can see the form of the button. So, field set is used to use the form elements in a group or box. That's why we use the field set and legend tag. So, let's go to question number 9. How do we display the superscript value in web page? Option A, B tag. Option B, I tag. And option C, sub tag. And option D, super tag. Superscript அப்படியுங்கள்து இப்பு 10 power 2, x plus y the whole squared. இந்த மாதிரி நம்ம max formatலலாம் Superscript நம்ம யூச் பண்ணுமோ, சு அந்த மாதிரி Superscriptுக்கு என்ன tag யூச் பண்ணலாம். Answer, option D. சு இந்த slideல பாருங்க, Superscript and Subscript ரெண்டுமே இந்த paragraph tagல நான் குடுத்திருக்கேன். சு Superscript வந்து பத்தீங்கினா, 10 power 2னு போரமாரி, சு ஒரு elementக்கு முன்னாடியும் பினாடியும் SUP இங்கிரு tag வந்து நம்ம add பண்ணிருக்கும் அதே மாதிரி subscript log the base 2 சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எடுத்துக்கு நம்ம வந்து subscript tag வந்து use பண்ணலாம் சோ எந்த textுக்கு முன்னாடி நம்ம super அப்பர subscript இத நம்ம add பண்ணிரமோ அதுக்கு related text வந்து format ஆகும் இத தவிர்த்து balance இருக்கு கூடிய text formattingல பாத்தீங்கனா bold tag இருக்கு italic tag இருக்கு underline tag இருக்கு சோ இது எல்லாத்துக Closing tags हों, same अधी रहा, पर bold विंग add पणिंगे ना, b and closing tag हों, slash b ना, italic use पणिंगे ना, अधु closing tag वंदु, i tag use पणिंगे रुपिंगे, slash i use पणिंगे रुपिंगे, underline को वंदु पत्तिंगे ना, u tag use पणिंगे रुपिंगे, so इद माधरी, formatting पणिला नम्म text by using this code, what is the basic syntax for css, question number 10, last question, So, CSS ஓட syntax வந்து எப்படி start ஆகு அப்படியுங்கர்த பார்க்கலாம். So, இதுதான் வந்து ரும்ப basic CSSல இது understand ஆனாதா அதுக்கப் பிறான் உங்களுடைய properties எல்லாமே use பண்ணம் பியும் இது நரைய interviewsல கேப்பாங்க. So, first நம்ம குடுக்கு கூடிய element வந்து பத்திங்கனா selector அப்படினு சொல்வாங்க. Next பத்திங்கனா property எப்போமே change ஆகாது, அதுவுட values தான் change ஆயிட்டுக்கும். For example, இப்பு color நான் red யுச் பண்ணேனா, இப்பு நான் property change பண்ணல, அதுவுட value தான் நான் change பண்ணிருக்கேன். font size வந்து 24 pixel. இது இப்பு நான் குடுத்திருக்கிற, இந்த property வந்து எதுக்கு வந்து use ஆகும் அப்படின் பார்த்தீங்கனா, இந்த h1 tagல use பண்ணும். For example, நீங்க h1 tagல, Good morning ने उरे टेक्स्ट ऐड पनीर कीन्हे अब दी ना आधो उरे कलर वंदे पतिंग ना ब्लू ऐड आय रखो फ़ॉन्ट साइज़ वंदे 24 अब दी इंगदा ऐड आय रखो ये दो वाले क्यों HTML और CSS ला बेसिक आय रखा कुड़िया इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐला में नम बातो इन्दर वीडियो उंगल को यूज़फुल आय रखो ना ना नंबर वीडियो so next video ला पाकला, until then it's bye from Meenal.